πλεκτή. Έτσι ονόμαζαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι το πλέξιμο των εντέρων γύρω από τα σουβλισμένα κομμάτια της σκοταριάς. Το αναφέρει εξάλλου και ο Όμηρος στα έργα του. Και εμείς σήμερα, οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, έτσι ακριβώς πλέκουμε τα έντερα γύρω από τα σουβλισμένα κομμάτια της σκοταριάς για να κάνουμε το παραδοσιακό μας κοκορέτσι, που είναι πολύ αγαπητό σε όλους τους Έλληνες. Το όνομα όμως, αγαπητοί μου φίλοι ψήστες, κοκορέτσι, δεν είναι ελληνικό. Πιθανότατα προέρχεται από την ρουμανική λέξη κουκουρέτσο, που σημαίνει αδράχτη. Από εκεί μάλλον μέσω των Σέρβων έφτασε μέχρι σε εμάς όπου καθιερώθηκε σαν όνομα. Σημασία όχι όμως ότι ο τρόπος παρασκευής του είναι σχεδόν ίδιος με τον αρχαίο ελληνικό τρόπο. Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Είμαι ο Γιώργος Ομαλιόρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Grill Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος λοιπόν μας οδήγησε μετά από πολύ ψάξιμο και πολλά ψησίματα να καταλήξουμε σε έξι βασικά σημεία που πρέπει να προσέξετε για να φτιάξετε το τέλειο κοκορέτσι. Καλά ψησίματα σε όλους! Ένα γραμμάριο πιπέρι μαύρο για κάθε κιλό σηκωταριάς. Δεν υπολογίζουμε το βάρος των εντέρων. Συνθλίβουμε στο γουδί για να απελευθερώσει όλο το άρμα. 12 γραμμάρια καλό αλάτι θαλασσινό. Εμείς χρησιμοποιούμε ανθόλατιο για κάθε κιλό σηκωταριάς. Και όπως είπαμε δεν υπολογίζουμε το βάρος των εντέρων. Το χτυπάμε και αυτό γιατί είναι χοντρό. για να ενσωματωθεί με το πιπέρι και να περάσουν τα αρώματα του πιπεριού στο αλάτι για καλύτερη διασπορά μέσα στα κομμάτια της σιγοταριάς. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο σιγοταριές από μικρό αρνί γάλακτος μαζί με τα γλυκάρια που έχει κάθε σκοταριά και τρεις αντεριές ολόκληρες πάλι από μικρό αρνί γάλακτος όχι από μεγάλα αρνιά τα κομμάτια που θα κόψουμε θα έχουν αυτό το μέγεθος δεν θα κάνουμε δηλαδή χοντρό κοκορέτσι σε ένα σκεύος ρίχνουμε τα κομμένα κομμάτια της σκοταριάς και θα προσθέσουμε το αλατοπίπερο. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε για να πάει παντού ομοιόμορφα. Δώδεκα γραμμάρια αλάτι για κάθε κιλό σκοταριάς και ένα γραμμάριο πιπέρι για ισορροπία στη γεύση. Για το κλείσιμο των εντέρων βάζουμε νερό περίπου ένα μέτρο μέσα στο έντερο και μετά κατά αυτόν τον τρόπο το βοηθούμε να πάει προς τα κάτω τα βγει από την άλλη μεριά αυτό το κάνουμε τρεις φορές άντε το πολύ τέσσερες για κάποιον που θέλει σχολαστικό πλήσιμο και είναι υπέρ αρκετό δεν γυρίζουμε τα έντερα το μέσα έξω γιατί τότε γλιστράνε κατά το τύλιγμα και δεν μπορούμε να τα τρίξουμε σωστά και η μέσα πλευρά όταν βγει έξω και έχετε πιο εύκολα για να μην μπερδεύονται τα έντερα μπορείτε να τα έχετε μέσα σε νερό βάζουμε τα έντερα μέσα σε ένα σκεύος και αφήνουμε τις άκρες απ' έξω θα ξεκινήσουμε το τυλίγμα από την άκρη που βάλαμε τελευταία μέσα στον πόλο γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ποια είναι αυτή ώσπου να γίνουν τα κάρβουνα πρέπει να σουβλίσουμε το κοκορέτσι μας. 
ένας ακόμα πολύ σημαντικός παράγοντας για να πετύχει το κοκορέτσι είναι να το σουβλίσουμε λίγο πριν το ψήσουμε. Σούβλισμα την προηγούμενη μέρα είναι πολύ μεγάλο λάθος γιατί έτσι θα πάρουμε ένα στεγνό κοκορέτσι μιας και όλα τα ζουμιά θα στραγγίσουν όλο το βράδυ. Ξεκινάμε το σούβλισμα από την καρδιά. Καρδιά, γλυκάδι, νευμόνι, νευμόνι, σηκώτι, και ξανά γλυκάδι. Πνευμόνι. Τα πνευμόνια είναι πιο πολλά, αυτό θα, βάλουμε και λίγο, θα βάζουμε και λίγο περισσότερο ενδιάμεσα. Οι καρδιές που είναι λιγότερες, σε κομμάτια, θα βάλουμε λιγότερα. Λιγότερο συχνά. Καρδιά, γλυκάρια. Συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο ώσπου να τα περάσουμε όλα τα κομμάτια στη σούβλα. Έτοιμο. Όπως βλέπετε ομοιόμορφα. Τώρα πριν τυλίξουμε το έντερο θα βάλουμε μία μπόλια. Δεν κάνουμε πολύ χοντρό κοκορέτσι, γιατί το παραδοσιακό κοκορέτσι δεν είναι χοντρό. Τώρα θα τυλίξουμε με μπόλια αρνίσια από αρνή γάλακτος, η οποία είναι πολύ λεπτή, δεν είναι πολύ λιπαρή και θα μας δώσει υγρασία στο κορέτσι μας και θα το γλυκάνει, θα γίνει πιο γλυκό, πιο νόστιμο. Μην πάρετε σκέπη από μεγάλο αρνί. η οποία είναι πάρα πολύ λιπαρή και δεν θα τη συνιστούσα όπως βλέπετε δεν έχουμε προσθέσει πολλά λιπαρά είμαστε έτοιμοι να τυλίξουμε το έντερο δένουμε κόμπο στην πάνω πλευρά το έντερο και μετά απλώνουμε κατά μήκος Συνεχίζουμε με το επόμενο, που αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να το δέσουμε ακόμα. Κάνουμε ένα πέρασμα λοξά. Ξανά λοξά Και κάπου εδώ αρχίζουμε να τυλίγουμε στην αρχή πιο αραιά Προσοχή όμως δεν τραβάμε το έντερο να σφίξει Δεν, δεν θέλουμε να το σφίξουμε γιατί έτσι θα χάσουμε τα υγρά Λίγο με χαλαρά. Και όπως είπαμε τα έντερα από μικρό αρνί γάλακτος. 
όπω και όλοι μα οι σκοταριά. Ακόμα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα έντερα και όπως βλέπετε το κοκορέτσι μας έχει καλυφθεί μια χαρά. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα στην αρχή, τα έντερα να μην τα γυρίσουμε το μέσα έξω γιατί το εσωτερικό μέρος του έντερου γλιστράει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να το τυλίξουμε σωστά. Ενώ το εξωτερικό μέρος του έντερου δεν γλιστράει καθόλου και τυλίγεται, όπως βλέπετε, πάρα πολύ καλά. Λίγη βοήθεια είναι πάντα πρόσδεκτη γιατί είναι κουραστικό να το γυρίζεις μόνο σου και να τη λύγεις και όπως βλέπετε με τρεις μόνο αντεριές και μάλιστα από μικρό αρνί μας έφτασαν για να καλύψουμε όλο το κουκορέτσι που αποτελείται από δύο σιχοταριές αρνίσες γάλακτος Δεν χρειάζεται υπερβολή στο έντερο απλά μην το γυρίζετε ανάποδα δεν μπορείτε να το τυλίξετε κατά αυτόν τον τρόπο, με τίποτα. Όπως βλέπετε, έτοιμο το κοκορέτσι μας. Ομοιόμορφο. Ομοιόμορφο και έτοιμο για ψήσιμο. Σε λίγο τα κάρβουνα, σε 5-10 λεπτά θα είναι έτοιμα. Θα το βάλουμε κατευθείαν πάνω. Η φωτιά μας είναι έτοιμη. Πολύ δυνατή. Και ξεκινάμε από την πιο πάνω θέση. Με δυνατή φωτιά θα χρειαστούμε μία έως μία μισή ώρα το πολύ. Η φωτιά είναι πάρα πολύ δυνατή, γι' αυτό και ψήνουμε τόσο ψηλά. Σε λίγο όμως θα κατέβουμε στην πιο χαμηλή θέση. Ένας άλλος παράγοντας για την επιτυχία του κουγορισιού είναι η πολύ δυνατή φωτιά από την αρχή. Σε περίπου 10 λεπτά το κατεβάζουμε πιο χαμηλά και πάμε κοντά στη φωτιά. Θέλουμε από την αρχή δυνατή φωτιά για ζουμερό κοκορέτσι. Επειδή το κοκορέτσι δεν έχασε τα υγρά του, λόγω του ότι το τυλίξαμε λίγο πριν το βάλουμε στη φωτιά, ε, δεν την φοβάται τη φωτιά. Δυνατή φωτιά λοιπόν να βράσει μέσα και να πάρει χρώμα γρήγορα απ' έξω. Μετά από ένα τέταρτο κοντά στη δυνατή φωτιά, όπως βλέπετε πάει πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται λοιπόν τη δυνατή φωτιά από την αρχή. Από τα 30 λεπτά που ψήνεται, τα 20 λεπτά είναι πολύ κοντά στη δυνατή φωτιά και από ό,τι φαίνεται δεν τη φοβάται. Αν ψήσετε μακριά από τη φωτιά ή σε φωτιά που δεν έχει μεγάλη θερμότητα, τότε το κοκορέτσι σας θα στεγνώσει. 3 τέταρτα σε δυνατή φωτιά. Αν έχει το χέρι μας πάνω από τη φωτιά, το πολύ 3 δευτερόλεπτα. Και όπως βλέπετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Με θερμοκρασία εσωτερικά κοντά στους 80 βαθμούς ανοίγουμε τα κάρβουνα για να μας δώσουν όλη τους τη δύναμη. Δυναμώνουμε τη φωτιά δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο. Μπαίνουμε στο τελικό στάδιο ψησίματος. Είμαστε λίγο πάνω από την ώρα. Πολύ δυνατή φωτιά. Μία ώρα και 20 λεπτά. Έχει πάρει πολύ καλό χρώμα. Είμαστε στο τελικό στάδιο ψησίματος. Η φωτιά πολύ δυνατή. Ας πάρουμε και μια μέτρηση. 88 βαθμούς εσωτερικά. Είναι ψημένο. Απλά το αφήνουμε να πάρει χρώμα για να μας δώσει ωραία γεύση προσοχή όμως γιατί από εδώ και πέρα μπορεί να το στεγνώσουμε περίπου στη μια μισή ώρα από τη στιγμή που το βάλαμε τέλειο χρώμα αρχίζει και αφρίζει έντονα θα το βγάλουμε πριν σταματήσει να αφρίζει Προσοχή σε αυτό το στάδιο, είναι το πιο κρίσιμο. Εδώ μπορούμε να πάρουμε ένα ζουμερό κουκορέτσι ή ένα στεγνό κουκορέτσι. 
Τη θερμοκρασία εσωτερικά την έχουμε. Μένει να πάρει χρώμα το κουκορέτσι μας. Ακολουθήστε τις οδηγίες και τα δύνατα πιστά και φέτος θα απολαύσετε το καλύτερο κουκορέτσι. Καλό είναι να το τυλίξουμε με αλουμινόφαρτο για 6-7 λεπτά το λιγότερο για να κρατήσει τα ζωμάκια του μέσα. Καλό ψημένο, κόβουμε σε λεπτές φέτες. και η τελευταία πινελιά σε όσους αρέσει η ρίγανη στο τέλος με λίγο αλάτι και για ψαγμένους λίγο σουμάκ mm. πολύ ζουμερό βλέπετε και απίστευτο νόστιμο. Ακολουθήστε τις οδηγίες μας για το καλύτερο κοκορέτσι.